Greetings from SS Class 10 Science Unit 1 Laws of Motion Part 11 Mass and Weight In the lesson la ungalku learning objectives are understand the concepts of force and motion explain inertia and its types state the three laws of Newton apply Newtonian concept of force and motion define force momentum and impulse distinguish between mass and weight analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum explain the law of gravitation and its applications understand the variations in G due to height and depth solve numerical problems problems related to force and motion. This is all the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box, that is what we are Concept map. In the concept map, we will mechanics. That is the classical mechanics, quantum mechanics. Classical mechanics, we will know that the motion of the motion. In the quantum mechanics, we will the electron movement. That is the college level la poi padipom inda classical mechanics ah inna two types ah pirikranga onnu vande statics inna onnu vande dynamics statics abdingiradhu oru porula vande oru force kuduthu adha rest la vekkiradhu ipo oru paara urundikite varudhu abdin sonna nama inda edathula oru chinna kallu veippom appo anda force nala anda porul vande rest la irukum dynamics abdingiradhu oru force kudukkiradhu nala anda porul vande move aagikite irukum adha dynamics nu solluvom adutha kinematics kinetics அப்படினு சொல்வாங்க இப்ப kinematics அப்படினு சொன்னா ஒரு செடி அசைஞ்சு நமக்கு காத்து வருது அப்படினு சொன்னா அந்த மோஷன் செடி அசைற அந்த மோஷனுக்கு யார் காரணம் அப்படினு சொல்றது kinematics அந்த காரணத்தை பத்தி தெரியாம படிக்கிறது அத கன்சிடர் பண்ணாம படிக்கிறது வந்து kinematics அப்படினு சொல்வாங்க அப்ப அந்த எல்லாத்லயுமே ஃபோர்ஸ் னு வர்றதுனால அப்ப பல்வேறு காலகட்டத்துல பல்வேறு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ்க்கான டெஃபினிஷனை டிரைவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து கரெக்ட்டா ஃபோர்ஸ்க்கு இதுதான் டெஃபினிஷன் னு சொன்னது பாத்தீங்கன்னா ஐசக் நியூட்டன்ங்கற சயின்டிஸ்ட் ஆனா அவங்க வந்து ஃபோர்ஸ்க்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த மோஷன்ங்கறதுக்கு வந்து 3 லா டிரைவ் பண்ணிருப்பாங்க இது மூணு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர் रिलेटेडா இருக்கும் அப்ப நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்க்கான டெஃபினிஷன் நமக்கு கிடைச்சிருது அப்ப நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்லும் எல்லாரும் வந்து ஃபோர்ஸ்னா என்னன்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்லும்னா ஃபோர்ஸே இல்லனா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படினு சொல்லும் அப்ப அத தான் நம்ம வந்து இனர்ஷியா அப்படினு சொல்லுவோம் இந்த லா ஆஃப் இனர்ஷியானு சொல்லலாம் நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லானு சொல்லலாம் அப்ப ஃபோர்ஸே இல்லனா என்ன ஆகும் ஒரு பொருள் வந்து மூவிங்ல இருந்தா மூவிங்லயே இருக்கும் ரெஸ்ட்ல இருந்தா ரெஸ்ட்லயே இருக்கும் நியூட்டனோட செகண்ட் லா தான் ஃபோர்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் னே இன்னொரு பேர் கொடுப்பாங்க அது வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓங்கி அடிச்சா 1 ரெட்டன் weight னு சொல்றோம் இல்லையா அத மாதிரி அடுத்து வந்து தேர்ட் லா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அங்க வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஆனா அது வந்து डिफरेंट பாடிஸ்ல நடக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்போ இதுல நம்ம இன்னைக்கு வந்து மாஸ்னா என்ன weightனா என்ன அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம் இப்போ இந்த மாஸ் weight அப்படிங்கறதுல நம்ம பல விஷயங்களை வந்து தப்ப மிக சரியா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம்னு சொல்றோம் இல்லையா அத மாதிரி பண்றோம் அது என்னங்கறத பாப்போம் இப்போ பொதுவா வெதர்னா என்ன climateனா என்னன்னு ஜியோகிராஃபிக்கல்ல நம்ம ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அதாவது வெதர் அப்படினு சொன்னா ஒரு ஷார்ட் period of time ல இன்னைக்கு காலையில எப்படி இருக்கு climate சாயந்தரம் எப்படி இருக்கு இப்போ நாம சொல்லும்போதே climateங்கற வார்த்தையை தவறுதல பயன்படுத்துறோம் அப்ப அந்த ஷார்ட் period ல என்ன இருக்குன்னு சொல்றத தான் வெதர் climateங்கறது லாங் period ல சொல்றது அதாவது இது மழை காலமா பனி காலமா வெயில் காலமா அப்படினு சொல்றது ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வெளிய வந்து நின்னு climate எப்படி இருக்குன்னு தான் கேட்போமே தவிர ஆனா கரெகட்டான வேர்டை யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு weather எப்படி பா இருக்குன்னு கேட்க மாட்டோம் தப்பா தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா டிவி நியூஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா weather report னு தான் அன்னைக்கு வெயில் எப்படி இருக்கு மழை எப்படி இருக்கு टेंपरेचर எப்படி இருக்குங்கறத சொல்வாங்க எப்படி நம்ம வந்து weatherங்கற வேர்டை பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்துல climateங்கற வேர்டை பயன்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி இந்த மாஸ் அண்ட் weightல வந்து எப்பவுமே ஒரு कंफ्यूजन இருந்துட்டே இருக்கும் அது முதல்ல நம்ம மாஸ்னா என்ன வெயிட்னா என்னங்கறத பாப்போம் மாஸ் இஸ் தி பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யுவர் பாடி மாஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி குவாண்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் தி பாடி இதான் அதுக்கான டெஃபினிஷன் அதாவது குவாண்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் யுவர் 
பாடி இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அது என்ன குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாக்கு மூட்டையில் ஒரு ஐம்பது தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம் அதை இடத்துல வச்சு பார்க்கும்போதும் உள்ள ஐம்பது தேங்காய் தான் இருக்கும் நம்ம மூணில் போய் பார்த்தாலும் நிலாவில் போய் பார்த்தாலும் அப்புறம் மார்ஸில் போய் பார்த்தாலும் அதே ஐம்பது காய் தான் இருக்கும் அப்போ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் த பாடி அதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கிலோகிராம் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாசு வந்து எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நியூட்டனோட ஃபஸ்ட்டு லா வந்து சொல்லுது நியூட்டனோட ஃபஸ்ட்டு லா வந்து இனர்ஷியாவை பற்றி சொல்லுதுங்கிறத நம்ம இப்போ தான் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போது இந்த இடத்துல இப்போ ரெண்டு செங்கல் இருக்குது இனர் இந்த ரெண்டு செங்கலில் இனர்ஷியா வந்து யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பெரிய செங்கலுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இனர்ஷியாவும் வந்து அதை டு ரெசிஸ்ட் சேஞ்சஸ் டு இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் இல்லைன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் பொசிஷன் தன்னோட பொசிஷனை மாற்றுறதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் அப்போ மாசு வந்து என்ன பண்ணும்னா அந்த இனர்ஷியா எவ்வளவு இருக்குங்கிறத இந்த மாசு வந்து மெஷர் பண்ணும் அப்போது மாசு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த பொருளில் வந்து இனர்ஷியா அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செங்கலை நகர்த்துறாங்க அதே ரெண்டு பேர் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு செ இந்த செங்கலை நகர்த்துறாங்கன்னா இந்த செங்கல் மூவ் ஆகிடுது இது மூவ் ஆக மாட்டேங்குது அப்போ மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதில் வந்து இனர்ஷியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இனர்ஷியாவை மெசர் பண்ணுறதுக்கு மாஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் weight weight of your body is defined as the gravitational force exerted on your body due to the gravity newton oda second law vachi solra dhaan weight newton oda first law vande mass pathi sollum appa weight enna solranga gravitational force appa gravitational force na enna idu adavadhu mass into acceleration due to கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எம் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜி ஏன்னா இந்த எம் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு இது வந்து மாறவே மாறாது அந்த எம் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எர்த்தில் இருக்கமா இல்லைன்னா மூணில் இருக்கமா அப்படிங்கிறத சொல்கிறது இப்போ நம்ம எர்த்தில் இருக்கோன்னு சொன்னால் இந்த ஜியை போட்டுக்கலாம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஃபார் எர்த் அப்படிங்கிறது நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆக்சலரே இதுவும் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது எர்த்தில் வந்து நம்ம நார்த் போல் அண்டு சவுத் போலில் இருக்கும்போது அந்த கிராவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது டென் வரைக்கும் இருக்கும் இங்கேயும் டென் வரைக்கும் இருக்கும் ஈக்குவட்டாரில் இருக்கும்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு காட்டும் அதனால் இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜ் பார்த்து நமக்கு சி லெவலில் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறத எர்த்து ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ எர்த் இப்போ வெயிட் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் வெக்டார் குவான்டிட்டினா என்னது அங்கே வந்து கண்டிப்பாக டைரக்ஷன் இருக்கும் அப்போ எந்த பொருளை மேலே தூக்கி போட்டாலும் அது கீழே வருது அதனால டைரக்ஷன் ஆஃப் வெயிட் இஸ் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த எர்த் அப்ப எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் வெயிட் ஏன்னா நம்ம வெயிட்டை வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஃபோர்ஸுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஃபோர்ஸுக்கான யூனிட் என்ன நியூட்டன் அதனால் நம்ம நியூட்டன் சொல்கிறோம் வெயிட் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஈக்குவேட்டரில் விட அந்த போலில் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி மூணில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கிராவிட்டி வந்து ஒன் 2.5 டூ ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம எர்த்து இங்கே வந்து மூணு இப்போ இங்கே வந்து டென் கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதை நம்ம வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு நைன்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் அப்போ மூணுலேயும் அதே நம்ம வந்து சா மூட்டையை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதில் பத்து தேங்காய் இருக்குது ஒரு தேங்காய் வந்து ஒரு கிலோ வெயிட் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ பத்து இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீனா இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன்னு மாறும் அப்போது பத்து தேங்காய் இருக்கக்கூடிய மூட்டையை வந்து இங்கே பார்க்கும்போது நைன்டி எயிட்டுன்னு காட்டுது மூணில் பார்க்கும்போது நமக்கு சிக்ஸ்டீன்னு காட்டுது அப்போ எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து அது வெயிட்டை லாஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சிக்ஸ் டைம்ஸ் லாஸ் ஆகிருக்கு வெயிட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட தம்னெயில் அப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல போய் வந்து நம்ம வெயிட் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ கடையில் போய் நம்ம கத்திரிக்காவை வந்து வெயிட் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம் அதாவது அதில் மாஸ் பார்க்குறோமா வெயிட் பார்க்குறோமா அப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து வெயிங் மிஷினில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் மாஸ் பார்க்குறோமா வெயிட் பார்க்குறோமா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன
அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் டிவைடட் பை நம்ம என்ன பண்ணணும் டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம் நம்ம வந்து டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இப்போ நமக்கு எம் வேணும்னு சொன்னால் எம் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு டபிள்யூ டிவைடட் பை ஏ அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ டபிள்யூ நமக்கு என்ன வெயிட் எவ்வளோ வந்திருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இந்த ஏ ஏங்கிறது என்னது ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் எர்த்து அப்போ அதை டென் அப்போ இதை பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது அந்த மனிதனோட வெயிட்டு அதாவது மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ இந்த வெயிங் மிஷின் வந்து வெயிட்டை தான் சொல்லுது அதை வந்து மாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் மாஸ் அண்டு வெயிட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர் மார்க்கு கொஸ்டின் இது ஆல்ரெடி நம்ம நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் இதை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸாம்ஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கும்போது எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம மாஸ் அண்டு வெயிட் மாஸ்னால் என்ன நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லாவில் இருந்து கிடைக்கிது வெயிட் அப்படிங்கிறது நியூட்டனோட செகண்ட் லாவில் இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அந்த வேர்ட்ஸை வந்து எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்பேரண்ட் வெயிட் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்